ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഡെസിമൽ ടു ഒക്ടൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് മറ്റത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബേസ് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഒക്ടലിലും ഡെസിമൽ ടു ഒക്ടൽ കൺവേർഷനിലും ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന നമ്പറിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒക്ടലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ഒക്ടലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഫോർ പിന്നെ അവിടെ ബാക്കി വരുന്നത് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഫോർ എഴുതുക പിന്നെ സിക്സ് എഴുതുക ഈ ഓർഡറിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതുക അപ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഒക്ടൽ ഫോം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം നമുക്ക് വൺ വൺ സെവൻ വൺ വൺ സെവനിന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം വൺ വൺ സെവനിന് വൺ വൺ സെവനിന് നമ്മൾ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ കിട്ടുമല്ലോ എന്നിട്ട് ബാക്കിയായിട്ട് വരുന്നത് ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ വീണ്ടും എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഒരു തവണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സിക്സ് ആണ് ബാക്കി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ സിക്സ് ഫൈവ് ഈ ഓർഡറിലാണ് എഴുതുന്നത് വൺ സിക്സ് ഫൈവ് അതിൻ്റെ ബേസ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതായത് പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ എടുക്കാം അതായത് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ സിക്സ് എന്നതാണെങ്കിൽ വൺ ഫോർ സിക്സ് എന്ന പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ സിക്സ് എന്ന വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ സിക്സ് ഇൻ ടു എയ്റ്റ് ആണല്ലോ ബേസ് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ രീതി തന്നെയാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇത് പെട്ടെന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വൺ എന്ന് കിട്ടി പിന്നെ ഇവിടെ വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അതായത് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പിന്നെ വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെയും വൺ തന്നെയാണ് പിന്നെ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ടു ആണ് അവിടെ ടു ആണ് പിന്നെ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പിന്നെ കിട്ടുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സിക്സ് ആണ് പിന്നെ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഇത്രയും വലിയ വാല്യൂസ് ഉള്ളതൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല അത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ വാല്യൂസൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എഴുതുന്നത് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സെയിം ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം വൺ വൺ ടു സിക്സ് സീറോ അതായത് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ടു സിക്സ് സീറോ എന്ന് എഴുതാം അതിൻ്റെ ബേസ് എയ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാം ഒരേ രീതി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡെസിമൽ ടു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ആണ് അതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ബേസ് മാറുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു സെറ്റ് വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെസിമൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ രീതിയിലാണോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഡെസിമൽ ടു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ എഴുതി പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഒക്ടൽ ടു ഒക്ടൽ കൺവേർഷനൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഞാനും പല വീഡിയോസും പി ഡി എഫും ഒക്കെ കണ്ടു പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം മിക്സായിട്ടാണ് വന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ബുദ്ധ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാം അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഇടാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെസിമൽ ടു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നോക്കാം ഡെസിമൽ ടു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ടു ഹെക്സാ ഡെസിമലിൻ്റെ ആൽഫബെറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം ഓർക്കുക സീറോ ടു നയനും പിന്നെ ടെൻ ലെവൻ തേർട്ടീൻ അങ്ങനെ പോകുന്നത് എ ബി സി ഡി ആണ് എ ബി സി ഡി അത് മനസ്സിൽ ഓർത്താൽ മതി എഴുതി വെക്കാമെന്നൊന്നുമില്ല ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എള
ഇനി എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ വരുന്ന ഒരു നമ്പറിനെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫൈവ് ബേസ് ടെന്നിനെ എങ്ങനെയാണ് എക്സാ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ത്രീ എടുത്ത് എഴുതാണ് പിന്നെ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഈ സിക്സിന് ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ് അപ്പോൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നയൻ പിന്നെ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇവിടെ സെയിം തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ നയൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇത് ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണല്ലോ എഴുതുന്നത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ നയൻ ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഡെസിമലിൽ നിന്നും ഒക്ടറിലേക്കും എക്സാ ഡെസിമലിലേക്കും ബൈനറിയിലേക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൺവേർഷൻ്റെ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് കൺവേർഷൻ ഒക്ടലും എക്സാ ഡെസിമലും ആണ് നോക്കാനുള്ളത് അതിനു മുന്നേ ഈ ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഫസ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഡെസിമലിൽ നിന്ന് മറ്റ് നമ്പർ സിസ്റ്റംസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഡെസിമലിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഒക്ടലിൻ്റെയും ഹെക്സാ ഡെസിമലിൻ്റെയും നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബൈനറിയിൽ നിന്ന് ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഡെസിമലിലേക്ക് എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ വീഡിയോൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇനിയും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ബൈനറിയിൽ നിന്ന് ഡെസിമലിലേക്കുള്ളത് കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ബൈനറിയിൽ നിന്ന് എല്ലാറ്റിലേക്കുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡെസിമലിലേക്കുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് പറയാമെന്ന് കരുതി പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്ന ബൈനറി നമ്പറിന് എങ്ങനെ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്നതാണ് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ട് അതല്ലാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ രീതി തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ നേരെയുള്ള വണ്ണിൻ്റെ നേരെ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക ബേസ് ടു ആണല്ലോ അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു സീറോ വൺ ആണ് ടു റേസ് ടു വൺ ടു ആണ് അത് ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതാണ് ലാസ്റ്റ് വണ്ണെന്നും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡബിളായിട്ട് ടൂ റേ അതായത് ടു റേസ് ടു സീറോ ടു റേസ് ടു വൺ ടു റേസ് ടു ടു അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് അങ്ങനെ എഴുതാണ് എന്നിട്ട് വണ്ണിന് നേരെയുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ണിന് നേരെ സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് പിന്നെ ഫോർ ഉണ്ട് പിന്നെ വൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഡെസിമൽ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ബൈനറിയിൽ നിന്ന് ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബൈനറിയിൽ നിന്ന് ഒക്ടറിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഒക്ടലിലേക്കുള്ള കൺവേർഷൻ ഒക്ടൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസ് എയ്റ്റ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ബേസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു ത്രീ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നമ്പറിന് മൂന്ന് ഡിജിറ്റ്സ് ഉള്ള അതായത് ബൈനറിയിലാവുമ്പോൾ മൂന്ന് വിറ്റ്സ് അതായത് മൂന്ന് ഇപ്പോൾ വൺ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്ന ബൈനറി നമ്പർ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒക്ടലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് വീതമുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഹെക്സാ ഡെസിമലാണ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ഫോർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഫോർ നമ്പേഴ്സുള്ള ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് ഒരു നമ്പറിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് അത് പറയാം ഇതിപ്പോൾ വൺ സീറോ സീറോ എന്നത് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നത് ഫോർ ടു വൺ എന്ന എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇത് വണ്ണിന് നേരെയുള്ളതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ വണ്ണിന് നേരെയുള്ളത് വരുന്നത് ഫോർ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഫോർ എന്നും ഇവിടെ ഫോറും
ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം വൺ സീറോ സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ വൺ 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 അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് മൂന്ന് എല്ലാ ഒരു ഇൻസ്റ്റുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പാണല്ലോ ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും പിന്നെ ഉള്ളത് ഇത് മൂന്ന് ഒരുമിച്ച് പിന്നെ ഇത് ഒറ്റയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയത് പോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഇവിടെയും നമ്മൾ വൺ ടു ഫോർ എല്ലാം ബേസ് ടു ആണല്ലോ ബൈനറി ആയതുകൊണ്ട് ബേസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതുന്നു ഇവിടെ വൺ എന്ന് എഴുതുന്നു ടു എന്ന് എഴുതുന്നു ഫോർ എന്ന് എഴുതുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വൺ എന്ന് എഴുതുന്നു ടു എന്ന് എഴുതുന്നു ഫോർ എന്ന് എഴുതാണ് ഇവിടെ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ ഫോർ വണ്ണിൻ്റെ നേരെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഫോർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് ബൈനറി ടു ഹെക്സ നോക്കാം ബൈനറി ടു എക്സ ഡെസിമലാണ് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമുക്ക് ഫോർ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സിക്സ്റ്റീൻ ആയതുകൊണ്ട് ടു റേസ് ടു ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് ആക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം നമ്മുടെ ബൈനറി നമ്പർ സീറോ വൺ സീറോ വൺ 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 സീറോ വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബൈനറി നമ്പർ ഇതിനെ നമുക്ക് ഹെക്സ ഡെസിമിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ഗ്രൂപ്പാക്കാണ് ഫോർ ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ വണ്ണ് നേരത്തിൽ ഫോറും പിന്നെ വണ്ണും ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി പിന്നെ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ തേർട്ടീൻ എന്നും കിട്ടി അപ്പോൾ ഫൈവ് വൺ ത്രീ എന്ന് ഫൈവും പിന്നെ വൺ ത്രീ ഒരുമിച്ചാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഹെക്സ ഡെസിമൽ ആകുമ്പോൾ തേർട്ടീനിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എ ബി സി ഡി എന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഹെക്സ ഇലൻ അപ്പോൾ എ ടെൻ ബി ഇലവൻ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവ് വൺ ത്രീ എന്നൊരിക്കലും എഴുതില്ല ഫൈവ് ഡി എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹെക്സ അല്ലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ ഇതിനെ നമുക്ക് നാലായിട്ട് അതായത് നാലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നാല് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കിയിട്ട് മാറ്റുക ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ നിന്നും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുമാണ് മാറ്റുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് പിന്നെ വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ഇവിടെ വൺ തന്നെയാണ് പിന്നെ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ പ്ലസ് വൺ ലെവൻ വൺ ലെവൻ എന്ന് കിട്ടും ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബി ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബി ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ ബൈനറിയിൽ നിന്ന് മറ്റ് നമ്പർ സിസ്റ്റംസിലേക്കുള്ള കൺവേർഷൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒക്ടലിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളതിലേക്കുള്ള കൺവേർഷൻ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒക്ടൽ ഒക്ടൽ ടു ഡെസിമൽ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും ഡെസിമലിലേക്കുള്ള കൺവേർഷൻ അത് വെറുതെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സെവൻറ്റി വൺ എന്ന നമ്പർ അതിൽ നിന്ന് ഡെസിമലിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ബേസ് ഒക്ടലിൻ്റെ ബേസ് എയ്റ്റാണ് സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് 
1 into 1. If we have 2 digits, we have 8 raised to 1 and 8 raised to 0. 8 raised to 1 is 8 and 8 raised to 0 is 1. Then we have 57. This is the octal decimal. Then we have to convert the point. We have to convert the point to the detail. We have to convert the point to the octal binary. Octal to binary. अदने ऐटा नमक 42 एन्नरो octal number. अदने नमक binary लेके convert याना. Binary एन्नो आरण्या ले ones and zeros उल्ला form लेके convert याना. अप octal एन्नो आरण्या नमोनो आरण्या लो नेरते. Eight आणे base. Two raised to three आणे. अब वो मून नंबर्स अब फोर ना रिप्रेजेंट यान मून डिजिट्स इन दाव अब वाले टू ना रिप्रेजेंट यान हम मून डिजिट्स इन दाव वालो अब फोर ना मून डिजिट्स आई टर रिप्रेजेंट यान अंगिले एंगना रिप्रेजेंट ये दाल आना मून डिजिट्स रिप्रेजेंट ये नो नो वाले बताने हम का पोस्टिनल वैल्यूस � फोर ही तो लो, अरे उन दाने वी इंडम ई टू ना वापस ले यार, वन टू फोर अन्न दले ए वीडियो के आने डन दस, वीडियो जीरो ही मैं वीडियो वन ना वीडियो जीरो, इतना ले फोर टू ने इट आलो, वीडियो वन ने नेरे ला वैल्यू समात्रा ना हमारा ऐड ही ना दस, वीडियो फोर ना वीडियो टू ना, अपो नम्बर आंसर Four seven two. Ini nombor ni, nama langgan ni, ane cek ni tu. Four ni, nama langgan one zero zero. Ada ni ane. Pena seven, yang ni ane four. Four and two itu mana mana ada. Four plus two six, six plus one seven ane lo. Apo one 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 ni, ni tu seven gitu lo. One 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 seven ni, one one ni. Pena two ni, vide one no, vide zero zero itu ada. Two ni tu. Apo one one one. Sorry, one zero zero one 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 zero one. Sorry, ini ada zero anu, two anu lo. Apo ini ada matra mana, ini ada zero anu aja. Apo ini dah anu four seven two inde binary representation. Ini kita muka octal to hexa, enggane anu oka. Adine deh le, adu entah aja point deh anu number anu ge zero point six two. Zero point six two anu ge deh. Nampak orang yang berapa persen ni? Zero, ini adalah zero mana ni ada? Ini six two, ini adalah six ini four plus two. Mereka nak kita ini nak four plus two six yang ni itu four um two mana ada? Apa one one ini ada yang ada? Ini pun zero mana? Ini two mana? Ini zero yang udah matra mana ni? Ini adalah one zero. Ini ni adalah nampak sixty two ni berapa persen ni? Ini adalah apa? Adat ayat itu nama kita octal to hexa. Enggane ayat nama kita. Satu number twenty three. Twenty three ni nama kita. Ini octal number ayat base eight ayat hexa ayat enggak le base sixteen ayat. Apa base eight ayat orang ber eight two raised to three. Sixteen ayat orang ber two raised to four ayat. Ini dah four digits ni orang group panen dah wa. Apo? Ada nama mana je ini nade? Ini nene binary le kiri dah ana. Apo two ini orang ini nade? Zero one zero ana lo. Three ini orang ini nade? Zero one one ana lo. Ini nene ini kaya ni. Ini nama mana binary form le ini nana. Ada itu. Ini dah nama kita four two one four two one. Ini nere ini le ini kaya ni two plus one three um. और इवेड टू इन डिटेलों अब अगर यानी इन्हें बाइनरी फॉर्मूले में हमले ऐडी ऐडी का यानी इट्टे इन्हीं ऐडी ने हेक्साइल एक मार्टर आना चाहिए ना तो अगर आना ये लपत रहला रीडी अब वो हेक्सा रीडी लेक मार्टर ना इन्हें नमक फोर डिजिट्स और इमिच चला फोर इन डे रुप आना करना था अब वो राइट
പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നാലെണ്ണം വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് രണ്ട് സീറോസ് ആഡ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ എന്നിട്ട് ഇത് നേരെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഹെക്സാഡസിമൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഈ സീറോസ് ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇവിടെ വൺ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ അപ്പോൾ വൺ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ബൈനറിയിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്ത് എഴുതുക ഇത് അതിൻ്റെ ഫോം എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹെക്സാഡസിമൽ ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ആദ്യമായിട്ട് ഫൈവിനെ ഇതെങ്ങനത് ബൈനറിയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഈ ഫോർ ടു വൺ എന്നത് ഒക്ടലിലാണെങ്കിൽ ഫോർ ടു വൺ എന്നും എക്സാഡസിബിലാണ് എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ എന്നും എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സീറോസും വണ്ണും ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വണ്ണും നടു ഒരു സീറോ ആയിരിക്കും വൺ സീറോ വൺ ഇവിടെ അത് തന്നെ വൺ സീറോ വൺ പിന്നെ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നടു ഒരു മാത്രം വൺ സീറോ വൺ സീറോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ബൈനറി ഫോം കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹെക്സാഡസിമലാണ് വേണ്ടത് അതിന് ഫോറിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി വേണ്ട റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നാലെണ്ണമായി ഇവിടെയും ഫോറായി പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വൺ ബാക്കി വന്നു അപ്പോൾ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ വൺ എന്നും ഇവിടെ വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ അപ്പോൾ വൺ സിക്സ് ടെൻ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതില്ല എക്സാസിമൽ ആയതുകൊണ്ട് ടെന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എ ആണ് അപ്പോൾ വൺ സിക്സ് എ എന്ന് എഴുതുന്നു ഇതാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒക്ടൽ നിന്ന് ഹെക്സാഡിസമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഹെക്സാഡസിമലിൽ നിന്ന് ഡെസിമലിലേക്കുള്ള കൺവേർഷനും ഹെക്സാ ഹെക്സാഡസിമലിൻ്റെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഹെക്സാഡസിമൽ നിന്ന് ഡെസിമലിലേക്കുള്ള കൺവേർഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് അതൊന്നുകൂടെ പറയാം ഹെക്സാ ടു ഡെസിമൽ ഇതും വീഡിയോൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫോർ എന്നൊരു നമ്പറിൻ്റെ കൺവേർഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഡെസിമലിലേക്കായതുകൊണ്ട് ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ആൻസർ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് വൺ സോറി വൺ തേർട്ടി ടു ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഹെക്സാഡസിമലിൽ നിന്ന് ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പോയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കണ്ടാൽ മതി അവിടെ വിശദമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഹെക്സാ ടു ബൈനറി നോക്കാം ഹെക്സാ ടു ബൈനറി ഇവിടെ എ ടു ബി എന്നൊരു നമ്പർ ഹെക്സാഡസിമലിൽ അറിയാമല്ലോ എ ബി സി ഡി അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീറോ ടു നയൻ കൂടാതെ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണെന്നും ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൻ ആണെന്നും ഒക്കെ ഓർക്കണം അപ്പോൾ എ ടു ബിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഹെക്സാഡസിമിൽ ആയതുകൊണ്ട് എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ എന്നെ എഴുതി വെക്കുക നാല് ഡിജിറ്റ്സ് ആണല്ലോ ഓരോ നമ്പറിനും നമ്മൾ ഓരോന്നിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നാല് ഒരു നാല് ഡിജിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ബൈനറി ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ എന്ന് എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ സീറോസ് ഏതൊക്കെ വൺ ആഡ് ചെയ്താലാണ് ഈ നമ്പർ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ടെൻ എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെയും വണ്ണിടാം ഇവിടെയും വണ്ണിടാം ടെൻ കിട്ടിയാലോ പിന്നെ ഉള്ളത് സീറോ ഇടാം അത് നേരെ ടെൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് എഴുതുക പിന്നെ ടൂവിനാണെങ്കിൽ 
നമുക്കിവിടെ ടൂവിൻ്റെ ഇവിടെ മാത്രം വന്നിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ ആക്കിയാൽ ടു കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ എന്നാൽ ടു കിട്ടി പിന്നെ ലെവൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എയ്റ്റ് വേണം ടെൻ വേണം ടെൻ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സോറി എയ്റ്റും ടുവും വേണം അപ്പോൾ ടെൻ ആയി പിന്നെ ലെവൻ അപ്പോൾ വൺ സീറോ വൺ വൺ എന്നിട്ടാൽ ലെവൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എ ടു ബീനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഹെക്സ ടു ബൈനറി നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതിൽ തന്നെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സീറോ പോയിൻ്റ് ഡി ടു എന്നത് ബൈനറിയിലേക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സീറോ അങ്ങനെ തന്നെ ഇടാം ഡി എന്നതിനെ നമുക്കറിയാം എ ബി സി ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ആണ് ഡി അപ്പോൾ തേർട്ടീനിന് എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്താലാണ് തേർട്ടീൻ കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റും ടു ടുവും എയ്റ്റും ടുവും കൂട്ടിയാൽ ടെന്ന് കിട്ടി ടെന്നിൻ്റെ കൂടെ വൺ കൂട്ടി ലെവൻ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഫോർ ട്വൽവ് ആയാലും ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ തേർട്ടീൻ ആയാലും അപ്പോൾ ഈ ടൂവിൻ്റെ സൈ അവിടെ മാത്രം സീറോ ആക്കിയിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ വൺ ആക്കിയാൽ തേർട്ടീൻ കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ വൺ സീറോ വൺ എൻജിത ഡി കിട്ടി പിന്നെ ടു ആണ് ടൂന് സീറോ സീറോ വൺ സീറോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഹെക്സ ടു ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഹെക്സ ടു ഒക്റ്റിൽ മാത്രമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒക്ടൽ ടു ഹെക്സ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഓർക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്നും നേരെ തിരിച്ച് ഹെക്സ ടു ഒക്ടലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്നൊരു നമ്പർ അതിന് നമ്മൾ ഒക്ടലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം അതിന് ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ബൈനറി നമ്പർ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ എയ്റ്റിൻ്റെയും താഴെ വണ്ണിൻ്റെയും താഴെ വൺ വൺ എന്നും സീറോ സീറോ നടുവിലായിട്ട് വൺ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് എഴുതിയ നയൻ ആയി ഇനി ഫൈവ് ആണ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇവിടെയും സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് എഴുതിയ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒക്ടലാണ് ഒക്ടലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ആണ് ഒക്ടൽ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു ത്രീ ആണ് ത്രീൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ത്രീ ഇതുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തണം ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് പിന്നെ ഇവിടെ ടു ഇവിടെ ടു ഇപ്പോൾ ടു ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ടു ടു ഫൈവ് ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ ബി സി ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒക്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് ടെൻ എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ബൈനറിയിലേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ യൂസ് ചെയ്യും ഹെക്സ ആകുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വണ്ണും ഒക്ടൽ ആകുമ്പോൾ ഫോർ ടു വൺ മതി അങ്ങനെ ഈ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ഓർക്കാൻ പറ്റണ്ട അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി അങ്ങനെ എ അങ്ങനെ എഴുതാണ് പിന്നെ ബിക്ക് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് വൺ സീറോ വൺ വൺ എന്നാണ് പിന്നെ സിക്ക് വൺ വൺ സീറോ സീറോ അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ബൈനറിയിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എത്ര എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ മൂന്നിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ സെവൻ ഇവിടെ ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഫൈവ് ടു സെവൻ ഫോർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഹെക്സയിൽ നിന്ന് ഹെക്സ അഡസിമൽ നിന്നും ഒക്ടലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒക്ടലിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് നേരെ തിരിച്ച് എന്തായാലും ബൈനറിയിലേക്ക് ഹെക്സ എന്ന് ഒക്ടലിലാണെങ്കിലും ഒക്ടൽ നിന്ന് ഹെക്സയിലേക്ക് ആണെങ്കിലും ആദ്യം ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഹെക്സയിൽ നിന്നാകുമ്പോൾ ഹെക്സയിൽ നിന്ന് ബൈനറി ബൈനറി ടു ഒക്ട അങ്ങനെ അതായത് ഹെക്സ ബൈനറി ഒക്ടൽ ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ നേരെ തിരിച്ചു ഒക്ടൽ നിന്ന് ബൈനറിയിലേക്ക് ബൈനറിയിൽ നിന്ന് ഹെക്സയിലേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നത്
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കൺവേർഷനിൽ പറയാനുള്ളൂ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൽ മൊത്തത്തിൽ ആദ്യം മുതൽ തുടക്കം മുതൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിലെല്ലാം ഇത് കൺവേർഷൻ്റെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കൺവേർഷനും പറ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഇത്രയും ലെങ്തി വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒറ്റ വീഡിയോ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ആ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് എനിക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും സിമ്പിളായിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇനി ഇടും അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യ